Esta vez vamos a sacar la integral de la ecuación x entre raíz de 1 menos 4x cuadrada de x usando la sustitución de una variable. Si crees que puedes resolverlo, está en el video que se queda la respuesta y luego continúa para verificar que lleguemos al mismo resultado. Le vamos a llamar u a 1 menos 4x cuadrada. Entonces sacamos la derivada de ser de u en dx igual a a que un x a la 0. Entonces va a ser 0 por 1, 0, x a la 0 menos 1 es a 0. Y luego aquí va a ser 2 por menos 4 es menos 8, x a la 2 menos 1, o sea, a la 1. Entonces, du va a ser igual a si multiplicamos 2 por dx, queda du igual a menos 8x dx. Y aquí tenemos x dx, entonces, bueno, si lo queremos poner en términos de du, entonces hay que dividir todo entre menos 8 para que aquí quede x entre dx. Entonces va a ser la integral de ah, no. va a ser de u entre menos 8, pero lo podemos poner como 1 entre menos 8, ah, no. bueno, todo entre ah, la raíz de esto que es u y luego por de u. Ah, no. Esto lo podemos sacar y entonces queda menos. 1 entre 8 por la integral de 1 entre la raíz de u, pero la raíz de u es u a la 1 medio, y si la mandamos al numerador queda u a la menos 1 medio de u. Ahí entonces va a ser menos 1 octavo por, va a ser u a la menos 1 medio, más 1 o sea más 2 medios, es más un medio, y luego este un medio pasa dividiendo al coeficiente que es 1, y luego más alguna constante, y aquí el 1 abajo, entonces va a ser 2, bueno, va a ser menos 1 octavo, por 2, por u a la 1 medio, entre... 1 por 1 es 1, entonces 2 u a los medio más 6, una constante. Ajá, y entonces esto lo podemos poner como menos. Ajá, este 8 contra este 2 queda 4 aquí abajo, entonces va a ser menos un cuarto de. de u a la 1 medio, pero eso es de raíz de u, o sea, menos raíz de u entre 4 más c. Ah, y aquí le seguimos uniendo más c, porque aunque luego haya que multiplicarlo por menos 1 entre 8, como es una constante, va a seguir siendo otra constante, entonces aquí le podemos poner como si fuera otra constante, pero sigue siendo una constante. A mí ahora, en términos de, bueno, si quitamos la u, Um, o es 1 menos 4x cuadrada, entonces uh, va a ser uh, menos la raíz de u, que es 1 menos 4x cuadrada, todo entre 4, todo más 6, que es una constante. Y ahora vamos a verificar que la derivada de esto, no, que sí, que la derivada de esto sea esto, entonces... Um, bueno, si dice esto de y igual, si esto es la función, ah, esta va a ser la derivada, va a ser de y en dx igual a, a, esto es como si dijera a la 1 medio, entonces por la regla de la cadena, este 1 medio pasa multiplicando al coeficiente, así de menos 1 medio, por a lo de adentro que es 1 menos 4x cuadrada, a la 1 medio menos 1, son medio menos 2 medios, menos 1 medio, por la derivada de lo de adentro, la derivada de 1 es 0, porque 0 por 1 es 0, luego ya x a la menos 1, por eso es 0, y aquí es 2 por menos 4 es menos 8, x a la 2 menos 1 es 0x, y es esto entre 4, y 
la derivada de una constante es cero porque la constante tiene un x a la cero, entonces va a ser cero por la constante cero, x a la menos uno, o sea cero. Ah, entonces aquí va a ser menos un medio, bueno, por esto va a ser menos un medio por un cuarto, por esto entonces es menos un octavo, y bueno, este 8 se está por este 4, se va a morir con este 8, y aquí hay 2 menos, entonces se convierte en más. Y entonces queda de y en dx igual a x, y esto tiene menos 1 medio, entonces lo vamos a pasar al denominador, entonces sería 1 menos 4x cuadrada a la 1 medio, pero 1 medio es lo mismo que, bueno, a la 1 medio es lo mismo que sacar la raíz, entonces sería la raíz de 1 menos 4x cuadrada, ah, y esto es igual a esto, entonces la integral o la antiderivada de esta función es, es menos la raíz de 1 menos 4x cuadrada entre 4 más c, si tienes otro resultado, repútanos pues las reputaciones son bienvenidas, pero si tienes crítica te equivocaste de canal, si crees que puedes ser lo mejor que nosotras, bienvenida a la competencia. Tenemos más de 620 videos universitarios en nuestro canal de YouTube de Principia Pedagógica, por lo que te invitamos a que crees tu propio canal y trates de superarlos. Si tienes interés, nuestra página es principiapedagógica.com. Queremos hacer una aclaración. El principal objetivo de nuestros videos es la idéntica socrática antes que la heurística, o sea, demostrar la ignorancia del pretendido sabio.